السلام عليكم اكيد كلنا بنحب بسكوت الاوريو بس ساعات بنحس ان في حاجات بتبقى صعبه ان احنا نعملها في البيت لكن البسكوت ده من اسهل البسكوتات اللي ممكن نعملها بسهوله علشان مكوناته بسيطه وطريقته سهله مش معقده واكيد مش محتاجه اقول لكم يعني ان احنا ممكن نستخدمه ازاي غير ان احنا ناكله كده ممكن يتعمل بيه تشيز كيك او عصير او اي حلويات بارده وحاجات تانية كتير قوي ان شاء الله هبعمل لكم حلويات كتير قوي بسكوت الاوريو بس قبل ما نبدا في الوصفه لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش وتدوسوا على علامه الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو ده لو حبيتوه وانا عارفه ان شاء الله هتحبوه قوي ويلا بينا نبدا على طول دي مكونات البسكوت اللي انا هحتاجها شوفوا بسيطه ازاي هحتاج كوبايه من الدقيق المنخول وربع كوبايه من الكاكاو الغامق الغير محلى يكون من غير سكر يعني وتلت كوبايه من الزبده تكون طريه مهمة جدا انها تكون بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش سايحة ولا متجمدة يعني احط فيها كده المعلقة الاقيها كده طرية قوي يعني بتزحلق كده معايا <تصفيق> ونص كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من بيكنج سودا وفانيليا وبيضة واحدة وبس تكون بدرجة حرارة المطبخ اكون مطلعة من التلاجة قبلها بوقت اول حاجة احط البيضة والسكر على بعض مع معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة وعليهم الزبدة واخلطهم كويس قوي مع بعض لغاية اما الخليط كده يبقى ناعم ولون يبقى فاتح شويه واحس كده ان السكر اختلط كويس مع باقي المكونات وبعدين هنضيف عليهم الدقيق والبيكنج صودا والكاكاو بس الاول هندخلهم مع بعض الاول انا الدقيق دوت نخلته مره قبل كده ودي تاني مره لما بنخل المكونات الجافه مع بعض البسكوت بيطلع هش كده وخفيف وبعدين بخلطهم كويس قوي مع بعض مجرد ما بتختلط المكونات مع بعض كويس بوقف على طول علشان لو خلطتهم زياده عن اللزوم البسكوت بعد ما يطلع من الفرن هيبقى ناشف قوي لكن من مجرد ما المكونات خلاص تختلط كويس قوي مع بعض بوقف على طول وبعدين بلم العجينه كده ده شكلها بعد ما لمتها هغلفها كويس قوي وهدخلها الثلاجه ترتاح نص ساعه بس لازم اغلفها كويس علشان ما يوصلهاش اي هواء خالص ودلوقتي هنعمل الكريمه اللي هنحشي بيها البسكوت انا هستخدم هنا ربع كوبايه من السكر البودره وربع كوبايه من الزبده الطريه انا هخلط الزبده مع السكر الاول بالمعلقه وبعدين هضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا السائله وده ده اختياري لو حابين تضيفوها او لا وبعدين هخلطهم بالمضرب لغايه اما القوام بتاعها يبقى ناعم ولونه فاتح كده كل لما بخلط فيها اكتر لونها بيفتح اكتر وبتنعم اكتر وبعدين هدخلها الثلاجه تتمسك شويه لمده تقريبا عشر دقائق وبس وبعد ما العجينه ارتاحت في الثلاجه هطلعها وافردها ما بين ورقتين زبده علشان ما تلزقش ولازم افردها بسمك رفيع علشان البسكوته تبقى خفيفه وما تبقاش البسكوته يعني تخينه قوي وبعدين بقطع دوائر بالقطاع ديت لو مش متوفر عندكم القطاع ديت ممكن تقطعها باي حاجه مدوره زي كوبايه مثلا تكون صغيره شويه او غطا وبشيلها بالراحه علشان ما تتقطعش مني وتفضل محافظه على شكلها والعجينه اللي بقى يا بلمها واجمعها مع بعض وبرجع اشكلها مره تانية ورستهم كده في الصينيه على ورقه زبده ومهم ان احنا نحط ورقه زبده تحتهم علشان ما تلزقش معايا واحنا بنيجي نطلعوها بعد ما تستوي نيجي بقى للخطوة الأخيرة ديت علشان نديها نفس الشكل بتاع بسكوت الأوريو أنا جبت بسكوتة جاهزة ودي اللي أنا هستخدمها كأنها قال يعني ايه بصامة علشان تديني بس نفس الشكل بضغط كده على البسكوتة بالراحة وبرده بشيلها بالراحة قوي علشان ما تتقطعش ولو مش حابين الخطوة ديت أو مش فارق معاكم الشكل قوي يعني استغنوا عن الخطوة دي خالص بس أنا حباها علشان يبقى شكلها حلو كده زي الجاهزة بالظبط شوفوا نفس الشكل ازاي شكل الأوريو الجاهز بالظبط هكمل بقى الباقي كله وبعدين هدخله الفرن متسخن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا 10 دقايق وبس ما نزودش عن كده علشان ما ينشفش واول ما نطلعه لو حطينا صباعنا كده عليه بالراحة هنلاقيه كده طري جدا كأنه لسه ما استويش بس ما تقلقوش مجرد ما يبرد خالص هنلاقيه كده اتمسك وبقى مقرمش كده وحلو قوي بس نخلي بالنا برضو ما نحطش ايدينا عليه اول ما نطلعه علشان بس ما يبصمش كده بايدينا وما يتفعصش نسيب لغاية ما يبرد خالص وهنلاقيه هو اتمسك لوحده شكل البسكوتات بعد ما استوت حلو قوي اي نعم الرسمه اللي عليها كده في جزء منها اختفى شويه بس عادي يعني مش مهم باقي الرسمه باينه يعني <تصفيق> وبعد ما برد خالص هحط عليه شويه من الكريمه اللي انا عملتها وبضغط عليها بالراحه قوي ما بين البسكوتين علشان الكريمه تتفرد وبعدين بشيل اي زيادات منها وبس كده خلاص خلصت طريقته سهله قوي والاهم ان طعمه كان حكايه لما تجربوه ان شاء الله مش هتفرقوه عن الاوريو الجاهز خالص مقرمش كده وطعم الكاكاو مع الكريمه حلو قوي بس مهم ان احنا نستخدم كاكاو يكون غامق بدون سكر علشان تدينا نفس اللون بالظبط 
جربوه وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس اذا كنتوا حبيتوه ولا لا يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو ده لو حبيتوه واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي وباي باي